potencia mi hipocondría y me vuelve loco y es que me voy a morir, doctor, se da cuenta que me voy a morir. Y nosotros, yo no me voy a morir, ¿eh? Usted se va a morir, toda la gente de la sala, todos nos vamos a morir, todos vamos a desaparecer y vamos a volver al polvo. Si empresario, cartonero, obrero, eh, cadete o el playboy más tímido, todos nos vamos a morir y yo tengo úlcera, doctor. Y morís es muy malo para la úlcera, ¿eh? A ver, es más, morirme es lo último que haría en mi vida. Y digo, este ya me puse cachando, pero te sigo, 15 centímetros. Qué curioso, ¿no? Sí, digo, ¿por qué? Que lo que usted cree que padece suele ser al revés. La depresión atenta contra el deseo sexual. En cambio, usted dice que se deprime y se excita. Sí, la verdad es sí, doctor. Y más, yo siempre estoy excitado. Creo que el sexo es una de las mejores cosas que hay en la vida, ¿no? El sexo entre dos personas es... Una de las cosas más maravillosas que hay. Entre dos personas y entre cinco, mucho mejor, ¿eh? Impar, siempre impar. Y si son seis, doctor, uno firma y cinco se entrevea. Impar, siempre impar. Ahora, dígame una cosa, doctor. Estoy preocupado, lo mío. Ay, se da una patología. Yo creo que usted se saltió alguna etapa sexual. Ah, no, 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 Menos yo. Ahora eso sí, ¿eh? Todas me decían, ¡ay, qué gracioso, qué cómico, qué bonita, qué divertida! ¿Qué quería? Que encima de feo sea un amargo. Es más, doctor, ¿eh? Si yo hubiese escrito Brad Pitt, lo hubiese escrito, lo hubiese escrito ni, ni la va a ver sucio atrás de un camión, nada. No, Rudy, parece no entender. A ver, cuando no tuvo poco sexo de joven, sí. lo quiere remediar de adulto. Ah, no. Esto téngalo en cuenta siempre. A ver, poco sexo de joven. De entrenador de viejo, hasta el geriátrico. Te digo que hay gente que tiene cara de haber tenido poco sexo en su vida. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Igual si moraron esa mira, no lo pienso de la cara y esta otra vez se la veo contenta, así que no te voy a mandar preso para... A ver, dígame una cosa. ¿Qué pasa si no tuve suficiente sexo en mi vida? Que como lo mismo es así. Y termino un geriátrico y, por ejemplo, le propongo a la enfermera tener sexo y me dice que no. ¿Qué hago? ¿Me pego con la chata, la hago con la manguera del suelo, la hago con un pañal de calor? No, 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 Usted no se va por la rama, ¿sí? ¡Se va a entrar! Cuando hablamos de etapas, estoy hablando de etapas sexuales. Ajá. Hay una etapa oral, una anal, una fálica y una genital. En cada encuentro suena prometedor, ¿no? <risa> Pero, no lo pensé nada de tomar. ¿Qué les digo? Vodka, coñac, vino, champán, chica... ¡Coñac! Coñac, vamos con el coñac. ¿Gude? Sí, lo... Doble. Voy con el doble. Ahora, ¿sabe qué? Me intriga algo. Cuando usted habla de la etapa oral, ¿se refiere al sexo oral? Porque nunca hace tiempo que le dicen sexo oral porque es en el único momento donde uno no puede ni hablar, ¿no? No sea boludo. Cuando me refiero al sexo oral, es a la etapa en que nacemos, que encontramos el placer por la boca. Succionando una teta, cuando dejamos de succionarla, aparece la frustración. Yo todavía estoy en esa etapa, doctor. Después está la etapa fálica entre los 4 y 5 años cuando empezamos a explorar nuestros genitales también sintiendo placer. Esa etapa tampoco la abandoné, ¿no? Ay, es un chico de escuela primaria con incultos adolescentes, pero metido en el cuerpo de un adulto. Como tal, va a tener problemas de elección. Uf, y vive pensando en la muerte. Y frustrado por no poder tener todas las relaciones sexuales. ¿Qué mintió? ¿Cómo? Diciendo que su problema es la muerte. Su problema es que lo viste en la cama. Ah, bueno, acabaron, doctor, hablando del tema, ¿no? Este, pero eso no es culpa mía, doctor, eso es culpa de las chicas lindas, sí, señor. Y el Estado debería intervenir, debería haber una política de Estado, deberíamos ir hacia el socialismo sexual, ¿se dan cuenta? Porque si no las chicas lindas siempre te vienen con los deportivistas, los ganadores de televisión. No, señor, debería haber una ley que nos protege, por ejemplo, obligarla a que, por qué sé yo, por cada cinco chicos lindos tengan que estar con uno como yo, ¿se dan cuenta? Una especie de trabajo comunitario sexual, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué le parece la idea? Es realmente un gato, güey. <risa> sí, confirmado, que tiene una onda de mierda. Ya sé cuál va a ser el primer eliminado de la noche venida de la tarde. ¡Oye! Sí, diga, Habla de mí. No, le explicaba a todos los chicos lo hermoso que tenerlo en casa. Hay algo del día que usted piense que no sea ni jamás. Es más, bien. Pero ahí le pido que no se meta con el tema, porque para mí masturbarme es hacer el amor con la persona que uno más quiere. ¿no? ¿Qué está diciendo? Mire, doctor, ya se lo adelanto. La masturbación no se ha abandonado. ¿Y a usted que le gusta la regresión, el recuerdo que cuando era chico y me cascaba, la 
Dale que está vendida el dedo. ¿Cómo con las manos te quedan coloradas? Que no se <risa> Esta locura frenética se va a terminar. Te diga que consigue una mujer y me satisfaga sexualmente. Nada, no lo olvides eso. No se abandona nunca. Si es empresario, obrero de la construcción, es algo que nos iguala a todos, doctor. Como la muerte. Es verdad. Todos somos iguales frente a la paja. ¿Puede? Sí, doctor. El duale. Sí, cómo no. Por el pasillo, segunda puerta. Gracias, señor. Sí. Ah, hay algo que los argentinos definen que es bárbaro. Sí, doctor. A un tipo inútil, miedoso, medio inservible. Sí. Los yanquis lo llaman loser. ¿Es verdad? Los italianos, yo como el truso. Qué simpático. ¿Usted sabe cómo le dicen los argentinos? No, no, diga. ¡Pajero! Me tenía cansado, ¿eh? 